আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা প্রতি ঘন্টা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়া প্রাণঘাতে করোনা ভাইরাসে একদিনের ব্যবধানে সারা বিশ্বে আক্রান্ত হয়েছে 50 হাজারেরও বেশি মানুষ গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন 11 হাজারের বেশি সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা 114185 জন আক্রান্ত 1848503 জন এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে টানা দ্বিতীয় দিন 2 হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি তথ্য অনুযায়ী সেখানে প্রাণ গেছে 22000 89 জনের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 557300 মানুষের সংক্রমণের সংখ্যায় ঊর্ধ্বগতি বজায় আছে নিউ ইয়র্কে 1,99,000 এর বেশি করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে মারা গেছে 6898 জন অন্যদিকে ইতালিতে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 19899 সেখানে শনাক্ত হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা 156363 জন স্পেনে মারা গেছে 17209 ও শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা 166000 এর বেশি এদিকে গত 5 সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে চীনে 108 জনের দেহে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে এই রোগের নমুনা দেশে আরো 4 জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা এখন 38 গত 24 ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে 139 জনের দেহে এছাড়া আরো 3 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় শনিবার দুপুর থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত 24 ঘন্টায় ইডিসিআর এই পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছে 621 জন সংস্থাটি নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয় নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 31 থেকে 40 বছর বয়সীরা তবে সব বয়সীরাই ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে জানানো হয় 139 জনের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে তাদের বয়স ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যায় রয়েছে 31 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে যদিও আমরা একটা বয়স ভিত্তিক বিভাজন দেখাচ্ছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো বয়সের যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু সংক্রমিত হতে পারেন ঝুঁকি রয়েছে সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিরোধের বিষয়ে বয়স সীমা নেই লকডাউন কার্যকর করতে ঢাকার প্রবেশ পথ গাবতলিতে পুলিশ র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা দেখা গেছে দোকানপাটে রয়েছে বন্ধ দর্শক গাবতলি বাস স্ট্যান্ডে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়াজ জামান সচিব এই মুহূর্তে খবর জানতে সরাসরি কথা বলছি তার সাথে সচিব আপনি কেমন দেখছেন ওখানকার পরিস্থিতি ওই বা ওহে ভাই এটা বলা যায় গাবতলি হচ্ছে ঢাকা শহরের প্রবেশ দ্বার এবং ঢাকা শহর থেকে বের হওয়ারও কিন্তু একটি পথ যে কারণে ঢাকা শহর থেকে যাতে কোনো গাড়ি আইন অনুযায়ী যেটা রয়েছে তার বাইরে যাতে কোনো গাড়ি বের না হতে পারে মূলত পণ্যবাহী যে গাড়ি রয়েছে সেগুলা যদি রাতে যেগুলো এসেছিল তারা যদি বের হতে পারে সেই ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ যাতে এখানে উপস্থিত না হতে পারে অকারণে যেন কেউ দোকানপাট না খোলে নির্দিষ্ট যে দোকানগুলো খোলার কথা রয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য যে দোকানগুলো এখানে খোলা থাকার কথা এবং একই সাথে বিভিন্ন ফার্মেসি খোলা থাকার কথা সেগুলো খোলা রাখা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যরা তৎপর রয়েছে আমরা সকাল থেকে দেখছি যে তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন এবং যারা বের হয়েছে মানুষের উপস্থিতি কিন্তু অনেকটাই বেশি বেশিরভাগ মানুষই আমাদেরকে বলছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য বরাবর যা বলে থাকেন প্রতিদিনই তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করছি আসলে কেন আপনারা বের হচ্ছেন এই করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও কেন তারা বের হচ্ছেন তারা বলছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য এবং অনেকে বলছেন তারা ওষুধ কেনার জন্য বের হচ্ছেন সেই একই গতানুগতিক কথা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু তারা বলছেন যে আমরা আমাদের আইনের যে আইনগত যে প্রয়োগের বিষয়টি রয়েছে সেটি না প্রয়োগ করে তারা তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে আরো সচেতন করার চেষ্টা করছেন তাদেরকে একজনকে উদ্বুদ্ধ করছেন যাতে সে তার পরিবার নিয়ে ঘরে থাকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেই বিষয়টি তারা আমাদেরকে বারবার বলছেন আপনাদেরকে যদি আমরা দেখাই তাহলে আপনাদেরকে দেখাতে পারো যে চেক পোস্টের এখানে রয়েছে সেখানে কিন্তু পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে পুলিশ বলছে তারা নিয়মিত টহল দিচ্ছে মানুষকে তারা বোঝানোর চেষ্টা করছে যারা সকালবেলা অকারণে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে তাদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে 
তাদেরকে তারা বলছেন যার যার ঘরে ফিরে যেতে এছাড়া যে গাড়িগুলো আসলে আইনের মধ্যে যে যে গাড়িগুলো আজকে আসলে বের হতে পারবে না গত কয়েকদিন যেগুলোর ব্যাপারে তারা শক্ত অবস্থান নিয়েছেন সেই গাড়ি যদি রাস্তায় বের হয় বিভিন্ন পণ্য পরিবহনের বাইরে বিভিন্ন ট্রাক আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে তারা বিভিন্ন গাড়ি এখানে রয়েছে সেই সব গাড়িদেরকে কিন্তু তারা বলছেন যে যার যার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যেতে হবে এবং সে ব্যাপারে তারা সক্রিয় রয়েছেন তবে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে কিন্তু যে পরিমাণে সচেতন মানুষের হওয়া দরকার ছিল প্রায় গত ছাব্বিশে মার্চ থেকে সরকারিভাবে যে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা কিন্তু আমরা তেমন লক্ষ্য করছি না মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে তারপরে আমরা আশা করছি সময়ের সাথে সাথে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা আরও বাড়বে এবং রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে ভাইবা সজীব আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম সহকর্মী সজীবের সাথে তিনি গাবতলী থেকে জানাচ্ছিলেন ঢাকার সর্বশেষ লকডাউনের পরিস্থিতি চলে যাচ্ছে পরবর্তী সংবাদে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে বরিশাল এবং লক্ষ্মীপুর জেলা পুরোপুরি লকডাউন করা হয়েছে এ কারণে জরুরি পরিষেবা চিকিৎসা কৃষিপণ্য ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ছাড়া সব ধরনের গণপরিবহন এবং জনসমাগম বন্ধ করতে রাত থেকে আরও তৎপর হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এদিকে ঠাকুরগায় করোনার আক্রান্ত হওয়ায় দুদিন ধরে লকডাউন চললেও মানছেন না অনেকেই এসব জেলা লকডাউনের বর্তমান পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধিরা বরিশাল থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি হুমায়ুন কবি আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে লকডাউন ঘোষণা করা হলেও সেভাবে লকডাউন মানা হচ্ছে না আমি বলবো কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লোকজন সেই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেছে এখানে রিক্সা চলতেছে লোকজন বের হচ্ছে এবং তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে যদিও লকডাউন ঘোষণা সেখানে বলা হয়েছে যে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হতে পারবে না তবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে গতকালকের যেভাবে বরিশাল নগরী অবস্থা আমি দেখছি যে লোকজনের সমাগম বা কম ছিল আজকের একইভাবে আছে লোকজন তারা নগরবাসী তারা শহরে বেরোচ্ছে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনেও যে কিভাবে মানুষ তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আরেকটি জিনিস বলতে পারি যে আমি আজকে সকাল থেকে সদর সহ বিভিন্ন এলাকায় কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দেখতে পাচ্ছি না যে লকডাউন বাস্তবায়ন করার জন্য তারা যে কাজ করবেন সেটি আমরা সেভাবে দেখছি না দুজন রুগী যে শনাক্ত হয়েছে গত তারা বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করণীয়কে ভর্তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলা নববর্ষের আর মাত্র একদিন বাকি এবার করোনার আঘাত যেন সরাসরি পড়েছে বৈশাখের বাণিজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নববর্ষ পালনের সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে দোকানপাট মার্কেটগুলো বন্ধ ফলে এবছর নববর্ষে কেনাকাটা হবে না এতে শুধু দেশীয় পোশাক খাতে দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা টাসনাদার জানাচ্ছেন বিস্তারিত বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসব পহেলা বৈশাখ নববর্ষকে সামনে রেখে প্রতি বছর এই সময়টা জমজমাট থাকে রঙিন পোশাক আর নানা পণ্যের বেচা কেনায় এবার প্রাণঘাতী করোনার প্রভাবে সব কিছুই স্থবির করোনা মোকাবেলায় সরকার ইতিমধ্যেই বৈশাখী অনুষ্ঠান বাতিল করেছে তাই বৈশাখের নতুন পোশাকের বাজারেও ধস নেমেছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এবার বৈশাখে দেশীয় পোশাক খাত বিরাট লোকসানের মুখে পড়েছে আমরা ব্যবসার যে ধারণটা সেটাতে কিন্তু পহেলা বৈশাখী কেন্দ্র করে আমরা সবচেয়ে বড় টার্গেট করে থাকি এই যে প্রোডাক্টগুলো আমরা তৈরি করেছি পহেলা বৈশাখী ঘিরে দুঃখজনক হল সত্য এই প্রোডাক্ট কিন্তু আসলে সাধারণ সময় কেউ কিনতে চান না ক্রেতারা বৈশ্বিক মহামারীর কারণে যে উৎসবটি রাষ্ট্রীয়ভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে ফলে বৈশাখকে ঘিরে দেশীয় পোশাক শিল্পের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার বেচা কেনা বন্ধ হয়ে গেল নামি দামি ব্র্যান্ডের ফ্যাশন হাউসগুলো ছাড়াও এ সময় দেশি পোশাকে বিনিয়োগ করে ছোট বড় প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিষ্ঠান পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ এই খাতে কাজ করেন এই পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তারা তাদের বিনিয়োগ হারাতে বসেছেন আর শ্রমিকরা হারাচ্ছেন কাজ 
লম্বা একটা সময় ধরে কিন্তু আমাদেরকে বিপদটা টেনে নিয়ে যেতে হবে এবং এই বিপদের সময় সীমা ধরে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এতগুলো স্টাফের বেতন এতগুলো আউটলেটের ভাড়া সার্ভিস চার্জ ব্যাংক লোন প্রত্যেকের পেমেন্ট দেওয়া পুরো জিনিসটা আসলে আটকে যাবে বিশ হাজার কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন কিন্তু যদি এটি সুস্থ ব্যবহার না হয় এবং এটি যদি সঠিকভাবে বন্টন না হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমরা বড় রকম একটি ক্ষতির সম্মুখীন হব ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক লোনের এই সাহায্য ছাড়া একজনও দাঁড়াতে পারবে বলে আমার মনে হয় না এই পরিস্থিতি আরো বেশি দিন চললে বৈশাখের পর ঈদ বাণিজ্যেও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারেন দেশীয় ফ্যাশন উদ্যোক্তারা তাই ব্যবসা বাণিজ্যের এ নাজুক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের এসব উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের সহযোগিতা চান উদ্যোক্তারা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে দুর্বৃত্তদের গুলিতে ছজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে পুলিশের বরাত দিয়ে বিবিসি অনলাইনে খবরে বলা হয় লকডাউনের মধ্যে সবাইকে ঘরে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হলেও শুক্রবার শহরের একটি বাড়িতে নাইট পার্টির আয়োজন করা হয় সেখানে কে বা কারা গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ হয় ছজন আহতদের মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছেন তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি এই ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ করোনা ভাইরাসের ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও গরিব মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিশ হাজার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করার ঘোষণা দিয়েছেন তারা নিজস্ব তহবিল থেকে এই অর্থ খরচের কথা জানান বিবিসির পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস তিনি বলেন বিশ হাজার মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে এখনও কোথায় কিভাবে তা দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে পরিকল্পনা করা হচ্ছে প্যাকেট জাত করে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হবে এছাড়া হুইল চেয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকেও আর্থিকভাবে সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ